আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাতু আবু আবদুল্লাহ নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রশ্ন করছেন মহিলারা ঋতুবর্তী অবস্থা অর্থাৎ হাই চলাকালীন তারা কোরআন কি মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারবে বা কোরআন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে বা কোরআন দেখে দেখে দূরে রেখে পড়তে পারবে বিস্তারিত জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন ওসলাতাম আলা খের খেরকি নবীন মোহাম্মদ ওয়ালিদ তাইবিন ওমান তবি আহমদিন ওবাদ জি আবু আবদুল্লাহ ভাই মহিলারা মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াত করতে পারবে হাইজরত অবস্থাতে এবং এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় কোরআন নিয়েও যেতে পারবে আর দূরে রেখেও তেলাওয়াত করতে পারবে কাছে রেখেও শর্ত হচ্ছে হাতে গিলাফ পরে নেবে হাতে মোজা বা কাপড় কোনো কাপড় দিয়ে তারপর মাসাফ অর্থাৎ মাসাফ শরীফ অর্থাৎ কোরআন আল করিম আল কোরআন আল করিম স্পর্শ করতে পারবে এটা পারবে তবে হাইজরত অবস্থাতে স্বামী সহবাস হারাম সালাত পড়া হারাম এবং সিয়াম সিয়াম থাকাও হারাম অর্থাৎ রোজা থাকাও হারাম বাকি স্বামীর সাথে শুয়েও থাকতে পারবে একই বিষয় নাই স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আদরও করতে পারবে কেননা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন এসনা আবেহা কুল্লা সেই ইন ইল্লা নিকাহ তাকে আদর চুমো চাটা সব কিছুই করো তবে নিকাহ শব্দের এখানে হাকিকি অর্থ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বুঝিয়েছেন অর্থাৎ তার স্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ জনিপথে তোমার পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করাবে না স্না আবেহা কুল্লা সেই ইন ইল্লা নিকাহ আর হায়জরত মহিলা যে কোরআন স্পর্শ করতে পারবে এবং কোরআন দেখেও পড়তে পারবে এতে কোনো সন্দেহ নেই উম্মুল মমিন আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা ও আলদাহাকে একটি জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদ থেকে এনে দিতে বলেছিলেন অর্থাৎ মসজিদের উপরে না উঠেই তখন আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহা ও আলদাহা বলেছেন ইন্নি লাহাদ হে আল্লাহ নবী আমি তো হায়েজ তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম তাকে উত্তরে বলেছিলেন ইন্ন হায়জা থাকি লাইসাত ফিয়াদিক হায়েজ তো তোমার হাতে নেই এখান থেকে বুঝে নিতে হবে প্রত্যেকটি মাকুল এই বিষয়গুলি এ বিষয়গুলি বুঝতে হবে একটু আফালা তা আকরুন আল্লাহ আমাদের আকল দিয়েছে তারা করে আমরা হানাফি মজহাবের ফিক অবলম্বন করে ঋতুবর্তী মহিলাকে কোরআন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছি যার কারণে ঋতুবর্তী মহিলা এমনিত মহিলারা দিনের এলেম থেকে আমাদের চাইতে অনেক পিছিয়ে তারপরে দু একজন যদি হাফেজা কোরআন হাফেজা থাকে এর ঋতুবর্তীকালীন অনেকের অনেক লম্বা সময় ঋতু হয় দশ দিন পর্যন্ত ঋতু হয় ঋতুর অর্থাৎ হাইজার সেফত থাকলে সেটা হাইজ তাকে বঞ্চিত করে দেওয়া হচ্ছে কোরআনের আজকার থেকে অর্থাৎ সবচেয়ে উত্তম জিকির থেকে কিছু কথা বলার অবকাশ রয়েছে এজন্য অনেকে বলছেন যে যে নারী কোরআন তালাওয়াত করবেন ওই নারী হাফেজা হওয়া শর্ত হতে হবে যে তিনি হাফেজা গের হাফেজা নয় কেন কোনো পুরুষ হাইজ কোনো কোনো পুরুষের যখন স্বপ্নদোষ হয়ে যায় বা সহবাস করে তখন সে তেলাওয়াত মুখেও করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করবে এই জায়গাটা থেকে একটু বুঝার আছে এই জন্যই হারুল এলামদের বলেছেন যে মহিলা যদি হাফেজা হয়ে থাকেন মহিলা যদি হাফেজা হয়ে থাকেন তবে সাধারণ আজকার আজকার সাবাহি ওয়াল মাসাহ এগুলি করতে গেলে কোরআনের কিছু আয়াত আসবে সেটা গায়ের হাফেজাও পড়তে পারবেন 
যেমন আয়াতুল কুরসি আজম আয়াতুল ফি কিতাবুল্লাহ আল্লাহর কোরআনের সবচেয়ে উত্তম আয়াত উত্তম সেটা হচ্ছে কোরআন তাই না তো আজকারুস সাবাহ ওয়াল মাসাহ হাফেজ হোক গায়র হাফেজ হোক সবাই পড়তে পারবে এখন দেখুন এখানে আরেকটি বিষয় আপনাদের জন্য সকলের জন্য উযু বিল ওয়াদাহা মানে পরিষ্কার ভাবে যেটা আপনাদের সকলের জন্য আমি উন্মোচিত করতে চাই সেটা হলো যে কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে বড় না পাখি বাধাগ্রস্ত করে ছোট না পাখি নয় রসুলের সাহাবি দুজন গেলেন হাজরত আলী রাজাল্লাহ তালা আনহু কাছে রাবি বলছেন যে বনু সাদ গোত্রের একজন এবং আমি আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুর কাছে গেলাম আলী রাজাল্লাহ তালা আনহু বললেন আমরা দুজন সহ আরো একজন ছিল দুজন তাগার তাগড়া যুবক দুজনকে বললেন তোমাদেরকে আল্লাহ যে শক্তি দিয়ে সেই শক্তিটি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যয় করো এরপর তিনি টয়লেটে চলে গেলেন মানে তিনি এরকম আমাদের মতো স্যানিটেশন টয়লেট ছিল না তিনি চলে গেলেন কাজায় হাজাত পোড়া করতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর একটু পানি নিয়ে শুধু মুখটা ধুয়ে নিলেন এবং কোরআন তালাওয়াত শুরু করলেন এখন ওনারা বলেন যা আপনি হাম্মাম সেরে আসে আপনি কোরআন তালাওয়াত শুরু করলেন তো উনি বললেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহামকেও আমি দেখেছি হাম্মাম কাজ শেষ করে এসে তিনি কোরআন তালাওয়াত শুরু করেছেন বড় না পাখি ছাড়া অর্থাৎ জুনুব আকবার ছাড়া কোনো জিনিসই তাকে তেলাওয়াত কোরআন তেলাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত না দেখেন হাদিসটি শাহি আল বুখারির ভিতরে শাহি আল বুখারির ভিতরে হাদিসটি বর্ণিত তাহলে হারাতুল জুনুব নারীরা হায়জ অবস্থায় সর্বসাধারণ নারীরা কোরআনের আজকারগুলি পড়তে পারবেন আর হাফে যারা কোরআনকে গিলাপ দিয়ে ধরে অথবা না ধরে মুখস্থ তেলাওয়াত করতে পারবেন এই মাসালাতে লা ইস্কালাফি এখানে কোনো সন্দেহ সংশয় থাকলো না হা কাজা জুমে আহা এইভাবে সমন্বয় করা হলো যারা বলেন যে হাইজরত অবস্থায় কোরআন পড়া যাবে না আর হাইজরত অবস্থায় কোরআন পড়া এই দুই মাসালার সমন্বয় করে দেওয়া হলো এটা হলো যে সর্বসাধারণ নারীরা কোরআনের যে জিকিরগুলি কোরআনের আয়াতগুলি জিকির হিসেবে সেগুলি তারা সবসময় পড়তে পারবেন শুধু গায়ের হাফে যা যারা তারা এমনি কোরআনের ধারাবাহিকভাবে কোরআন পড়বেন না যতদিন হাইজ থেকে না ভালো হবেন আর হাফে কোরআনের হাফে যা যারা তারা মুখস্ত পড়বেন এবং কি ধরেও কোনো গেলাপ দিয়ে কোরআন ধরেও পড়বেন আল্লাহ আলম এলম সওয়াব এটা আমার কাছে আমার ইস্তেহাদ অনুসারে আমি উত্তর করলাম অন্য আলেমের কাছে আরও ভালো উত্তর থাকতে পারে অনেকেই বলেন সর্বাবস্থায় এই নারী গেলাপ দিয়ে কোরআন ধরে পড়তে পারবেন যেহেতু আজকার ও সাবাহে ওয়াল মাসাহ যে সকাল সন্ধ্যার জিকিরগুলি রয়েছে এতে অনেক অনেকগুলিতে কোরআনের আয়াত সরাসরি রয়েছে যখন কোরআনের আয়াত তার জন্য পড়া যে কোনো যখন তার জন্য জিকির হিসেবে কোরআন আয়াতগুলি পড়া পড়া জায়জ হয়ে গেল তখন এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআন তেলাওয়াতও তার জন্য পড়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা আর রইল না আসাল্লাহ সাল্লাম বারাকালা নবী মোহাম্মদ